记住，从现在开始，我们就是八路军尖刀派，这是我们幽灵小队的第一个任务，不准失败。是。是收。四海皆兄弟，天下百姓是一家，是高队长吧？干啥都蒙着脸呢？一家人不说两家话。我不知道，还有这句接到暗号。别紧张，不是接到暗号，就是一句客套话。高队长真会开玩笑。我是武工队队长高风亮。在下尖刀牌杨武，神刀杨，久仰。高队长的大名可是如雷贯耳啊！你们卓连长可好？我们连长姓赵，不姓卓。说的就是你们赵连长，赵胖子。赵连长长得比我还瘦，怎么会是胖子呢？高队长记错了吧？没错，是我记错了。高队长真会开玩笑。我们赵连长让我给您带个好。替我谢谢他，可以进去了吧？当然，请。杨排长，首长呢？两个同志保护着，在等宁波。啊，那他怎么不来？我担心庙里的安全，所以先来探探报。杨排长说的对，小心无大错嘛。高队长。我对您可有意见呢？有什么意见，请讲。见了自己的同志还蒙着脸，这是对我们的不信任。高队长，我就说吧，咱们这样子不好。好，接受杨排长和副队长的批评。都摘下来吧。终于见到武工队高风亮队长的真面目了。副队长怎么称呼？啊，我叫王子越。我叫刘世林。哎，咱们其他队员呢？在外面执行其他的任务。有什么不妥吗？好，传说中武工队个个身怀绝技，真想见识一下，也让我们尖刀牌开开眼界。杨排长，你也不用谦虚了，我都听说了，听说您是杨灵宫的后人。哎，你背上这把刀就是祖传的吧？哪有这么好的刀啊？不过刀法倒是杨家刀法。<笑>那有机会咱们切磋切磋呗。好啊，你也练刀？嗯，我父亲是王卫平。哦。杨排长，要不要我把弟兄们都叫过来，让你见见面啊？高队长又开玩笑，咱们这次任务急，下次吧。也好，需要我们怎么配合？我们要带首长到这个位置，怎么走最安全？这个容易，有三个走法。武工队果然名不虚传，不就是带个路吗？容易，出发吧。呀，队长。没见过血啊！对不起，队长，我这差点踩着，吓一跳。杨排长，别搭理他，这个人整天就咋咋呼呼的。不行，必须得查清楚，哪来这么多血？是不是你们哪位同志受伤了？对呀、啊，你们谁受伤了？小李子，怎么了？小李子，你小子受伤，为什么不早说？流了这么多血，你以为是铁人吗？对不起，排长，我不想耽误大家的时间。绷带，快！不用了，不用。小同志，时间宝贵，生命也宝贵，以后再受伤可不敢忍着了。
，谢谢你，高队长，我记住了。咱们身的伤口啊，多早做。我们捡到牌，个个都是好样的。通过封锁线的时候，牺牲了四名同志，这小子受伤，谁也不知道。这笔账，早晚要跟鬼子算。没错。这些四角畜生，要是让我高风亮见到，见一个宰一个。对，咱俩一块儿宰。你一小子回去养好伤，先关你三天禁闭，再把你开出剪刀牌。别呀、啊，杨队长，这么好的同志，你要是不要，我们武工队可要了。高队长，您当真了，我可是舍不得呀。放心吧，君子不夺人所好。来，挺着点。小李子，能坚持住吗？没问题。郭队长，时间紧迫，咱先走吧。没事吧？没事，我们走。郭队长，高队长跟杨排长真是一见如故啊！英雄双栖嘛。知道要护送的是哪位首长吗？真不知道，不该问的我们不能问。那我就不该问喽，知道也不能告诉你啊。你们大部队就是规矩多，我们可就无法无天了。武工队嘛，性质特殊，规矩多了反而受限制，理解。高队长，您这是？这个地方是我们这边重要的中转站。这是要告诉下一波的同志，里面一切正常。高队长想的真周到啊！我们也有我们的规矩，请吧。听见没？有情况。走。首长等着急了，不急，放心吧，二十分钟就能到铁牛坡。跟上，快！高队长，错了吧？铁牛坡在这边啊。我们这儿你也熟？刚走过一遍吗？哦。我问你啊，往那边走，是不是有个大弯啊？对呀、啊，那就绕远了，从这边走一点，然后一杠子斜插过来，能进一半。不会吧，杨排长，这是我的地盘，闭着眼睛也走不错，相信我没错的。走吧，杨排长，我看这样吧，啊，你呢还是往左走，我们往右走，咱比比看谁先到。那又何必呢？有近路干嘛不走啊？都出来吧，杨排长，我给你介绍一下，这是我们武工队的赵猛，牛大虎，都摘下面罩吧。嗯、现在我的家底儿你都看到了。对了，还有一个神枪手孙鹏，他不能露面，为什么？因为他正在枪口对着你们。高凤亮，想不到你背叛革命，党和人民是不会放过你的。歇，歇会儿，别演了。你们从哪儿来的？跟谁学的这一套一套的？还有，真人行头是哪来的？
神刀羊会用这么轻飘飘的刀？你别骂人了。哎呀，跟一个狗汉奸费那么多话干啥？一刀劈了得了。哎呀，奇怪了，一个汉奸敢这么抽我啊？八、啊、哥，我来吧，再看你哭哭呢，那蛤蟆秀一刀，哭哭还他的，好你看好你死了的，就是他他，脱口秀了了。狐狸，他说什么玩意儿呢？他说他是日本黄金少尉渡边三郎，说咱们这儿已经被坂本四郎包围了，叫咱们投降。这狗日的啊！这小鬼子说中国话说的挺好啊，哎，怎么还带地方口音呢啊？说，我们的尖刀牌在哪儿？不说是吧？那我们留着你也没什么用的。等等，我想死个明白，你们是怎么发现破绽的？你们演的的确很像，但是时间仓促，很多东西掩盖不了。看见这些，我就知道刚才肯定出事了。金刀牌太难对付了，出乎我们的意料，否则不会有这些情况。我发现了疑点，所以就用赵连长的情况来套你。我都答对了，我们的情报是不会有错的。赵连长的确一直很瘦，但是所有人都管他叫赵胖子。你们的情报做的再细，恐怕没有想到有绰号这个事儿吧？就凭这个？当然不是，决定性的是我跟你握手。你现在手是不是还疼？就那一下我就明白，以你手上的力量，绝对不会是神刀羊。最要命的是。王子越提到他父亲王卫平，你居然只是哦了一下，那怎么了？怎么了？你一个耍刀的，听到我父亲的大名，而且我又站在你面前，你只是哦了一下，你还问怎么了？我们的青帮名单上没有这个名字，因为他在三年前就已经牺牲了，但他刀神的大名在全军无人不知，无人不晓。明白了，说到底，我们的情报还是没有做到最细，细不细没关系。假的真不了，那你为什么还假装上当？第一，我要知道真的剑道牌在哪；第二，我不知道你们外面有没有埋伏，所以只好先稳住你。我进庙里的时候就发现不对劲了，这血腥味太重了。说，剑道牌怎么了？他们在哪儿？刚才杀了，尸体就在庙里，自己去看吧。门口的马车去哪儿了？队长，没事吧？老孙，我有时候真希望你的枪法没这么神。鬼子快来了，铁路破方向，果然，撤，走。